iOS 一三省电招式大公开。Siri 要透过影片讲解设定方式，立即改善 iPhone 耗电问题。大家好，我今天要传授给大家，透过优化调整 iOS 一三系统功能，可改善 iPhone 耗电问题。请自行评估是否需要完全关闭或开启。此 iPhone 省电教学影片将会提供给大家最完善的操作方向，更能减少设备耗电问题。Siri 小小的贴心提醒：还没订阅的朋友，请到影片右下角按下订阅 ，Siri 会很感谢你的。大家准备好手机吗？我们准备开始喽！招十一，关闭不重要又烦人的 App 通知。相信大家都曾碰见不少 App。会每天会不定时的推送一些没有扰人的讯息或广告。其实我们可以手动将这些不太重要的 App 关闭推播通知。设定位置，设定通知内重新浏览一次。哪些 App 是不需要打开通知的，可以点进去将它们关闭。这么一来就不会每天疯狂被这些无用的 App 进行通知轰炸。招十二，找出那个 App 最耗电。iPhone 某天莫名其妙狂耗电。可以透过 iOS 一三内建设定，电池内往下滑，就能快速查到过去24小时或10天内那个 App 最耗电，就能马上最耗电的罪魁祸首。通常来说都是 Line、YouTube 或 Facebook 都会名列前三名。可别认为这几款 App 是非常省电或经常使用的 App。游戏，招十三，检查电池健康度。在 iPhone 内也可以自己检查电池健康度，透过设定一般电池电池健康度检查电池状态。要是如果低于 80% 那就代表电池已经老化，自然就会感觉充电没多久，电池就很快耗光，可以准备更换电池。另外也建议要将最佳化电池充电开启，能有效延长电池老化速度。招式四，关闭系统定位服务。iOS 一三内有不少隐藏系统服务定位功能，有些都是没有任何作用，可将它们直接关闭。设定位置、设定隐私权、定位服务、系统服务内将分享我的位置、基于位置的 Apple Ads、HomeKit、WiFi 网络、附近的热门应用程式、iPhone 分析这六个选项关闭，也有效降低 iPhone 系统服务会无时无刻在背景运作。招式五。关闭 App 定位服务，有不少 App 根本就不需要定位功能，且定位也没有任何补助效果。像是万年历、天籁、K 歌、唱吧等 App， Siri 都建议可以将这类 App 定位功能关闭。设定位置、设定隐私权、定位服务，选择要关闭定位服务的 App， 将它们改成永不。招十六，关闭分享 iPhone 分析功能。Apple 为了要改进汉增强服务。会在 iOS 系统内启用分享 iPhone 分析资讯，会自动将每日收集到的诊断和使用资料回传，里面也会包含定位资讯，主要是要来改善 Apple 产品和服务。分享 iPhone 分析方式肯定会导致更耗电，毕竟每天会一直记录和回传伺服器。建议将这项功能关闭，可从设定隐私权内滑到最底。点选分析与改进功能，进去将分享 iPhone 分析功能关闭即可。招式七，关闭内建广告追踪。Apple 为了提供最佳的广告体验，会根据用户的兴趣显示广告，自己广告就可以，不准其他厂商投放。恶霸行为，如果您不想要被苹果偷偷开启隐藏型的广告追踪，就建议将这项功能关闭，毕竟被追踪也会造成设备有一定耗电量。设定位置，设定隐私权，广告将限制广告追踪功能开启即可，防止被追踪。招式八，关闭背景 App 重新整理。背景 App 重新整理是用来协助多功为目的，像是在 iPhone 推出 App 回到主画面上，其实并没有真正关闭，还是会不断在背景中重新整理更新 App 内容。想省电就将此功能给关闭吧。设定位置，设定一般。背景 App 重新整理，将背景 App 重新整理项目给关闭，或者是维持开启。从底下 App 清单中选择只开有需要后台可自动更新的 App 即可，这样就能够有效防止一些没必要的 App 会在背景重新整理，有效变得更省电。招式九，关闭接力功能。接力功能主要是配合 iCloud 账号，让多部 iPhone、iPad。
Mac 设备与设备之间可以随意进行互通使用。如没有经常在使用此功能，建议可关闭。设定位置，设定一般 AirPlay 与接力，将接力功能给关闭。招式时，关闭 App Store 自动更新功能。由于现在有太多 App 会不定期更新，导致有用户懒得去手动更新，就会开启 App Store 自动更新 App 功能。但是这种自动更新反而带来反效果，像是你可能手机快没电状态 ，App Store 又刚好有新的 App 需要更新，造成自动替 App 下载，导致耗电更快。因此建议大家选择手动更新会比较省电，能够让我们自己选择何时要替 App 更新。这项功能可以到设定 iTunes 与 App Store 内，将 App 更新项目关闭，即可解决这困扰。招式十一 OLED 屏幕想省电，建议使用深色模式。iOS 一三正式加入深色模式风格。根据知名专业屏幕评测网站 iDisplayMate 专题 iPhone 11 Pro 系列 OLED 屏幕评测，也正是从浅色模式切换成深色模式。功率也会从 4.2 瓦降低到 0.2 瓦，有效改善电池耗电。如果想要省电，比较建议 OLED 机种都建议切成神色模式，电池续航力会更久。OLED 机种 n e t e n iPhone X S、iPhone X S Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。设定位置，设定屏幕显示与亮度内，将外观改为深色即可。招式十二，关闭原彩功能。苹果自从加入原彩功能，能够根据周围光线自动调整 iPhone 屏幕，让色彩和亮度在不同的环境下看起来都一致。不过，这项便利的功能也会造成设备无时无刻侦测。如果觉得原彩功能并没有太大差异，那可以考虑将它关闭。设定位置，设定屏幕显示与亮度，将原彩关闭。招式十三。自行决定抬起设备屏幕自动唤醒功能。当拿起设备 ，iPhone 屏幕就会自动亮起，是是依赖抬起唤醒功能来实现的。这功能也会带来不少困扰，像是习惯将设备拿在手上的用户，一定都会发现，就算我们没有要去看屏幕，只要某个抬起屏幕就会自动亮起，反而导致会更耗电。如有以上困扰，可以考虑将这功能关闭，到设定。屏幕显示与亮度将抬起唤醒关闭。不过，就算关闭想要唤醒屏幕，也是可以点击一下屏幕，同样可以实现唤醒功能。招式十四：调整屏幕自动锁定时间。iOS 一三系统会自动侦测我们是否有看着屏幕，如果侦测到就不会让 iPhone 屏幕变暗；要是没有侦测到再看屏幕，不久后就会自动变暗。至于多久会变暗，这就要自己评估。通常建议是选择三十秒或一分钟。设定位置，设定屏幕显示与亮度，自动锁定内设定要响的时间，不建议设定超过一分钟或永不。招式十五，关闭动态效果功能。苹果为了让 iPhone 转场效果更炫，会加入一些动态缩放效果。这些效果其实对于老设备来说非常好资源，还不如将动态效果关闭，也能够减少耗电。设定位置，设定辅助使用动态效果内，将减少动态效果开启，自动播放讯息效果关闭，自动播放影片预览关闭。招式十六，关闭 Hey Siri， 防止容易叫出助理。不知道你是否有在看电影、追剧、通话或是跟朋友聊天时，只要有比较相近的 Hey Siri 音调，就容易自动触发 Hey Siri 功能。如果不想让这种情况再度发生，或是很少几率使用 Hey Siri， 那建议可以将这功能关闭。设定位置，设定 Siri 与搜寻内将聆听 Hey Siri 关闭。招式十七，延长 iPhone 自动截取新资料时间。由于 iOS 一三系统会有月设邮件、日历、通讯录和备忘录功能，会自动截取最新资料。要是没有经常需要无时无刻确认有没有资料要同步，那就建议将截取新资料时间延长。设定位置，设定密码与账号，截取新资料里面选择手动。招式十八整理 Widget 小工具 ，iPhone 有个相当好用的小工具功能，可以快速浏览喜爱的 App 资讯。但是有些小工具可能会是一直需要定位，或是一直在背景持续处理。
。如果通常不太需要某类型的小工具，比较建议是不要将它们打开，可以滑到最底，点击编辑，将这些没有作用的 App 关闭。招式十九，平时要关闭 AirDrop 功能。AirDrop 功能主要是能够让附近所有相关的 Apple 设备可以互相分享照片或文件档案。记得平时如果没有使用时，就一定要将这项功能关闭，防止会一直在后台运作导致耗电，甚至也能防止会被陌生人乱传一些奇怪的图片来。要关闭方法，可以直接透过屏幕右上角往下滑出控制中心，然后掌压住左上方的 WiFi 图案。并且点击一下 AirDrop 按钮，将它改为关闭接收就可以更省电了。招式二十，睡觉时开启飞行模式。如果睡觉时通常都是直接睡死，就不可能会再接电话，那就不需要让手机一直连上网络，直接开启飞行模式会更省电，或是干脆直接关机最省电。感谢大大们的收看，如果觉得影片不错的话，请到右下角按个赞，我们下次见。